Hi and hello, welcome to our channel. Today we have to discuss about ballot from unit 1. Already we some ballots path so on the video pakadunga mailer ka ik card use pani the video paranga understanding kadeko. So na son already son a madri ballot plus other characters and other first line and last line other in the video only nama pakaporo. So first pakaporo the gentle herdsman tell to me. So before that, you can like our channel, our channel like pannunga, subscribe pannunga, and subscribe to the bell icon. So move on to the topic. Gentle herdsman tell to me. First, we will talk about the ballot. In the ballot, the subtitle is the dialogue between herdsman and Bilgrim. In the subtitle, the concept of the concept is that the herdsman is a hard model. And the theme of the ballot is the ballot. So, the ballot is the pilgrim. The ballot is the place where the ballot is the place the ballot is the Double the thrice of dinner, thrice now moon up, moon into moon, umbo the umbo the mile duratla than the place irke, Walsingham of dinner place irke, but on the valley in Ningrumbo, the Rumba difficult on a path, and Rumbo poor the Rumba Casto, Ningavera Paka the Ula, young, Araha, beautiful, where Erkinga, Ulapata, Rumba, Richana, Maritari, Ningyang, Poringa, Yedukupuni, the Trending Abin, and the herdsman Kakra. That's why the pilgrim is not a good thing. Now, the pilgrim is not a good thing. So, the pilgrim is not a good thing. He 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 is not a good thing. Gentle herdsman tell to me of courtesy I the pray. That's the first line. And last line. Turn down the dale, the right hand bath, and so fair will grim, fair thee well. Abdin Radha Idoda, last line. So next to Nama Pakaparada, the babies in the wood, Abdin Balata, Idilanda, Norfolk Abdin Rora, Yadatala, or gentleman Rakare, Avaka into Kalanga, or one on the Paya, Amukwaisa, Moonwaisa. 3 years old by Yama, Adatha the Urupun, even Rendapurna, our Lord, 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 and the Punaka on a marriage agamudu, Avuluka five hundred pounds caricramari, document ready panir pare. Suppose you were in the Pithuki, the Archi Abdina, in the Sotufula, among a uncle Kupora Mario, agreement la Yurko. So Idula and the agreement, either Kaga or Enapano Abdina, in the Sotuino of Dinger Kaka and the uncle, in the Rendu Koranangalio, called at the plan manware. Adaka were two ruffians Abdin Rangla, Pine Manware, ruffians Abdina call upon Ranga. Appointment Barre, Adela on the Worth and Alavan Arpa Conjo, Worth the Catavan Arpa, even the uncle and the Avrod of Wife Gita, and the pulling a padikar to London and Parabin Solita, and the pulling a kuti pui, and the two ruffians get out to her. Adela and the Nalla ruffians and Apano of Dina, the Colonel Kola and Anna Makundi Bengal, Vitra up in Solva, Anna and the Ketam Kakamata, Ilana Mapana, and Girka the Kolder the Gagada, so Kunu no Namavalia Mutsu no Abdina, Santa Pudua, so in the Burka Santa Nadakamuda, and the Ketavan and Alavan Kunuwa. So Nalla may pen up. The rent to Colonel Kuti Pui or Forest Lavachirpa and the Colonel Kupasi de Karamachro, the Kaga, Ninga, Iringa, Napa Sapa wine to Arab in Sulta and the City Gulapova, City Gulapona, Thirmi Varamata. Romana, Romanal, Romanera, Romanala, Rumbo, Masa Mido, so on the Panda pulling on the Angapasi Tangama, Pasile, Arandruanga, and the forest to Gule, and the forest to lay on the body la Kataco, other than the Robin Red Prost Abdin, the bird than upon Abdina, the Mala, and the body Mala, Yella, and the Saruga Lathi Editor in the Porter, and the body of Moody Viku, so either La Pathitrin, the Wrath of God, go over to the Kadavan Rakarathinga, or Mulkusama, Kom or Kom and Dona. 
எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு வெல்த்து ஹெல்த்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவார் அப்புறம் அவங்களோட பையன் வந்து போர்ச்சுகலுக்கு படிக்கிறதுக்காக போயிருப்பான் அவனையும் கொண்டுடுவார் ஸோ இது இதெல்லாம் நடந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் கழித்து அந்த நல்ல ரஃபியான்ஸ் இருக்கேன் இல்லையா கொலைக்காரங்கள ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிறவன் அவன் இப்போ வருவான் எங்கே போன இத்தனை வருஷமா அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி என்னை வந்து நான் சாப்பாடு வாங்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் அப்போ வந்து போலீஸ் வந்து என்னை கடத்தல் கும்பல் கடத்தல் கும்பல் இவன் கொள்ளக்காரன் தானே கொள்ளக்காரன் தானே அதனால் போலீஸ் வந்து என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு செவன் இயர்ஸ் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ தான் என்னை ரிலீஸ் பண்ணாங்க நான் இப்போ தான் வந்தேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் கொள்கிறதுக்கு இவர் தான் காரணம் அப்படின்னு அந்த அங்கிள் மேலே அந்த அங்கிள் மேலே குற்றச்சாட்டை நிரூபிப்பார் ஸோ அதனால் அவனை இந்த அங்கிளில் போய் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இதுதான் இந்த பேலட்டோட ஸ்டோரி இதோட ஃபஸ்ட்டு லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ் பாண்டர் வெல் யூ பேரண்ட்ஸ் டியர் தீஸ் வேர்ட்ஸ் விச் ஐ ஷெல் ரைட் அப்படின்றதான் ஃபஸ்ட் லைன் அடுத்தது லாஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் காட் வித் சர்ச் லைக் மிஸ்ரி யுவர் வீக்டு மைண்ட் ரிக்வாய்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட லாஸ்ட் லைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேர் ஆனி அப்படின்ற பேலட் தான் இந்த பேலட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேர் ஆனி அப்படின்ற ஒரு குழந்தைய சின்ன வயசுலேயே திருடிட்டு வந்து ஒரு ரிவருக்கு பக்கத்தில் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு அந்த ரிவர்லேயே வளர் ரிவருக்கு பக்கத்துலேயே வளருவா வளர்ந்து பெரிய வளவா அங்கே இருக்கிற ஒரு நைட்டே மேரேஜ் பண்ணிப்பா அந் அங்கே இருக்கிற யாருக்குமே இவளை பற்றின எந்த டீட்டெயிலுமே தெரியாது அவளுக்குமே தெரியாது ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அந்த நைட்டுக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் சன்ஸ் இருப்பாங்க ஆறு பசங்க ஆல்ரெடி இருப்பாங்க இப்போ ஏழாவதாக ஒரு குழந்த ப்ரெக்னென்ட்டாக இருப்பா ஸோ இப்படி இருந்துட்டு போகும்போது நான் அந்த நைட் இருக்கான்ல அவனுக்கு ஒரு ஆசை வரும் இவளை வந்து நம்ம டவுரி எதுவுமே இல்லாமல் தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ நிறைய டவுரியோடு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்க முடியுன்ற மாதிரி ஒரு தாட்டை அவனுக்குள்ளே வரும் அதை போய் அந்த ஃபேர் ஆனிக்கிட்ட சொல்லுவான் ஃபேர் ஆனி அப்ஜெக்ஷன் எதுவும் சொல்ல மாட்டான் ஸோ ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லிடுவான் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து அவங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டு வருவான் ஒரு பொண்ணு அப்போ வந்து இவ தான் அவங்கள ரெண்டு பேத்தையும் வெல்கம் பண்ணுவா ஜின்னும் பிரெட்டும் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணுவா அந்த நைட் வந்து அந்த புதுசாக மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்த அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இவ வந்து எங்கள் ஹவுஸ் கீப்பிங் உமன் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பான் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு நைட்டு அந்த ஃபஸ்ட் நாள் நைட் வந்து ஆனி வந்து ரொம்ப சோகமாக ஹார்ப்புன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாசிச்சுக்கிட்டே ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பான் ஸோ அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு அந்த புதுசு புதுசாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அந்த பொண்ணு இருக்கா அவள் வந்து இவ யார் இந்த பாட்டு இவளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்பா அப்புறமா தான் அவளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது நான் வந்து என்னோடய அக்கா ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க இறந்துட்டாங்க இல்லை எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல அந்த அக்கா பாடுற பாட்டு தான் இந்த பாட்டு ஸோ நீங்கள் யார் என்னென்னு டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறமா தான் எல்லோரும் கண்டுபிடிப்பாங்க அவள் வந்து ஏர்ல் ஆஃப் வெமிசிஸ் அப்படின்றவரோட பொண்ணு அவங்க அம்மா பேர் வந்து கவுண்டஸ் ஆஃப் வெமிசிஸ் அப்படிங்கிறது தங்கச்சி பேர் வந்து எலினார் தம்பி பேர் வந்து லார்ட் ஜான் அப்படின்றது ஸோ இவங்க தான் அந்த அவங்க ஃபேமிலி அப்படின்னு தெரிய வருது ஸோ அந்த எலினார் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா அக்காவோட லைஃப் அக்காவுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நீ டவுரிக்காக தானே என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த நான் வந்து ஏழு ஷிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதில் ஒரு ஷிப்பை மட்டும் நான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு ரிட்டன் போகிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மீதி ஆறாக அக்காவோட அக்காவுக்காக டவுரியாக இதை நான் ஒன்றுட்டு விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் விட்டுட்டு போயிடுவா இதுதான் அதோட ஸ்டோரி இதோட ஸ்டார்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா The rivers, they stole fair Annie as she walked by the sea. Last line is, And oh them will take me have, and six I will give to thee. That is the last line. Next, we will see the Frilsome Duke or the The Frilsome Duke or the Thinker's Good Fortune. That is the next palette. What is the next palette? இதில் என்ன ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யங் டியூக் இருப்பார் அவர் ஒரு நாள் ஒரு குடி குடிகாரன் குடிச்சிட்டு ரொம்ப போதையில் குடி கடக்கிற ஒரு குடிகாரன் ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வில்லியம் ரிச்சர்ட் அண்ட் பென் மூணு பேர்த்தையும் அனுப்பி வில்லியம் ரிச்சர்ட் பென் மூணு பேர்த்தையும் அனுப்பி அவனை தூக்கிட்டு வர சொல்கிறாரு அவனை தூக்கிட்டு வந்து அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக அவனுக்கு நல்ல ட்ரீ அவர் அவனை வந்து நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவனுக்கு சாஃப்ட் பெட்டு கொடுக்குறாங்க ட்ரெஸ்ஸு நல்லா ஒரு கிங் எப்படி போட்டுப்பானோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க சாப்பாடு எல்லா
எப்போவும் குடிக்கிறதோட செவன் டைம்ஸ் மோர் குடி ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிடுறான் ஸோ எவ்வளோ ஓரளவுக்கு குடிப்பானா அதை விட ஏழு மடங்கு இப்போ குடிக்கிறான் ஸோ குடித்தவனை திரும்ப தூக்கிட்டு போய் ரோட்லேயே போட சொல்லிடுறான் கிங்கு அந்த யங் டியூகு ஸோ ரோட்டில் போட்டோடனே அவன் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்ப்பான் ஸோ இதெல்லாம் நான் கண்ட கனவாட்டகு அப்படின்னு நினச்சிப்பான் ஆனால் திரும்ப அவனை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் நீ கண் நீ கண்ட கனவு இல்லை இதெல்லாம் உண்மையிலுமே நடந்தது இதை உண்மையிலுமே உனக்கு வேணும்னா நீ நல்லவனாக மாறணும் இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கத்தெல்லாம் விட்டுணும் அப்படின்னு அவன் அட்வைஸ் பண்ணுவான் ஸோ அவன் அவனும் திருந்திடுவான் அவனுக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் அண்டு டென் ஏக்கர் லேண்டு கொடுத்து அவனை நல்லா வாழ சொல்லி அவன் அந்த டியூக்கு அனுப்பி விடுவான் ஸோ அந்த அந்த குடிகார அந்த ட்ரிங்க் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவனோட பேர் ஜான் அப்படின்னு கடைசியாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவன் வந்து இப்போ என்னவாக இருப்பான் அந்த நாட்டில்னா ஒரு ஸ்கொயராக இருப்பான் இதுதான் அதோட பேலட்டு அடுத்து இதோட ஸ்டார்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நவ் ஆஸ் ஃபேம் டஸ் ரெப் ரிப்போர்ட் எ யங் டியூ கீப்ஸ் எ கோட் லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா வெல் ஐ தேங்க் யுவர் குட் கிரேஸ் அண்ட் யுவர் லவ் ஐ எம்பர்ஸ் ஐ வாஸ் நெவர் பிஃபோர் இன் ஸோ ஹாப்பிய கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பியை நான் அனுபவிச்சதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லாஸ்ட்டில் ஸோ அதான் அதோட ஸ்டோரி அண்ட் ஃபஸ்ட் லைன் அண்ட் லாஸ்ட் லைன் அடுத்து மூவ் ஆன் டு த ஸ்பானிஷ் ஆர்மடோ அப்படின்றது தான் த ஸ்பானிஷ் ஆர்மடோ அப்படின்றது ஒரு பெரிய நேவல் ஷிப்பு அது வந்து ஸ்பானிஷ்க்கு சொந்தமானது ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நாடு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மா ஸோ இது ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு பெரிய நேவல் ஷிப்பாக அதை வச்சுருப்பாங்க அதை அழிக்கிற அளவுக்கு வேறு யாருக்கிட்டுமே ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வலி வலிமை வாய்ந்த படையோ நேவல் ஷிப்போ இருக்காது ஸோ அதை அழிக்கணும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக டான் பெட்ரோ அப்படின்றவர் அட்மியராக வச்சு ஒரு ஷிப்பு ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்பிவிடுவாங்க குயினு குயின் அப்போ எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டில்பரி அப்படின்ற இடத்துல இருப்பாங்க அதில் வர ஒரு ஒரு பர்சன் யாருனா சர் ஃப்ரான்சிஸ் ட்ரேக் அப்படின்றவர் தான் அதில் வர ஒரு பர்சன் அவர் தான் அந்த ஷிப்பை எல்லாத்தையும் அழித்து அந்த ஷிப்புக்கு ஃபயர் வச்சு எரி எரிக்க விட்டுருவார் எரிச்சு விட்டுருவார் ஸோ அதில் மொத்தம் த்ரீ ஸ்கோர் மேன் இருப்பாங்களாம் ஸ்கோர்னால் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கோர்னால் சிக்ஸ்டி மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் உயிர் பழப்பார் ஸோ மீதி எல்லாத்தையும் கொண்டு விடுவாங்க இதுதான் அந்த ஸ்பானிஷ் ஆர்மாடாவோட ஸ்டோரி இதோட ஸ்டார்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா சம் இயர்ஸ் ஆஃப் லேட் இன் எயிட்டி 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 எயிட் ஆஸ் ஐ டூ வெல் ரிமெம்பர் அப்படின்றது தான் அதோட ஸ்டார்டிங் லைன் லாஸ்ட் லைன் ஆஸ் தே டிட் யூ நோ வென் அ ஆஸ் தே டிட் யூ நோ வென் ஏ அப்படின்றது தான் அதோட லாஸ்ட் லைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு லேட்லி ரிட்டன் பை தாமஸ் இயர்ல் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஃபோர்ட் அப்படின்ற பேலட் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த தாமஸ் அப்படின்றவர் யாருனா ஸ்டார்ட்ஃபோர்ட் அப்படின்ற பிளேஸில் ஏழுன்ற பதவியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஒருத்தர் அவர் வந்து அதாவது கிங்குக்கு அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் ஒரு பதவி டியூக்கு ஏழு இதெல்லாம் வந்து பதவி அது கு பர்டிகுலர் ஏரியாவை அவங்க அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்த கிங் யாருன்னு யார் கீழ் எந்த கிங்கு கீழே இவர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா சார்லஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற கிங்கு கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு வேலைனா சாதாரணமாக கிடையாது தாமஸ் தான் சார்லஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் எல்லாமே இவரோட நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலேயுமே வந்து தாமஸோட பங்கு தான் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் ஸோ இவர இவரை பற்றி சார்லஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கிட்ட எல்லாரும் தப்பாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது இவர் வந்து உங்களை ஏமாத்துறாரு உங்களை கொண்டுட்டு திரும்ப அவர் வந்து இந்த நாட்டோட கிங் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக நிறைய படைகள்லாம் திரட்டுறாரு திரட்டுறாரு அப்படின்னு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சார்லஸ் ஃபஸ்ட்டுகிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் சார்லஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிவிடுவாருன்னா அவன் தாமஸை கொல்ல சொல்லி டெத் ஆர்டர் கொடுத்துருவார் உடனே அவங்கள வந்து கொல்கிறதுக்காக ஆர்டர் அவர்கிட்ட போயிடும் அப்போ தான் வந்து தாமஸ் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இந்த பேலட்டை எழுதியிருப்பார் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எம்டி ஜாய்ஸ் வித் ஆல் யுவர் நாய்ஸ் அப்படின்றது அதோட ஸ்டார்டிங் லைன் அடுத்து லாஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஹெவன்ஸ் ஹை ஹை கோர்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதுதான் அதோட லாஸ்ட் லைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது த பைலிஃப் டாட்டர் ஆஃப் ஐஸ்லிங்டன் இந்த பேலட்டோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லிங்டன்ற பிளேஸில் ஒரு பைலிஃப் இருப்பார் அவருக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருப்பா அந்த பொண்ணு ஸ்கொயர் அந்த ஏரியாவிலே இருக்கிற ஸ்கொயரோட சன்னு வந்து லவ் பண்ணுவான் 
கொஞ்ச நாள் அந்த பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இறந்துருவாங்க ஸோ இப்போ யாருமே அவளுக்கு இல்லை அப்படின்றதுனால இவன் லண்டனுக்கு அவனை பார்க்கறதுக்காக கிளம்பி போவான் போகிற வழியில் அவள்கிட்ட பணம் இருக்காது ஒரு கிரே கலர் கவுன் கவுன் போட்டுட்டு போவான் அப்போ வந்து போகிற வழியில் யாரெல்லாம் பார்க்குறாளோ அவள்கிட்ட அவங்ககிட்டலாம் இவன் ட்ராவலுக்காக காசு கேட்பான் ஸோ அப்படி ஒரு நாள் அந்த ஸ்கொயர் சன்னுக்கிட்டே அவன் வந்து இவளை பார்க்குறதுக்காக இந்த ஐஸ்லிங்டனுக்கு வந்திருப்பா வந்துட்டுருப்பான் ஸோ அந்த வழியில் வரும்போது அவங்கிட்டே இவ போய் ஒரு பெண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ அவன் வந்து பெண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த இந்த ஏரியாவில் இருந்த அந்த பைலிஃபோட டாக்டராக உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்வா அப்படின்னா இல்லை அது அந்த பொண்ணுலாம் இப்போ உயிரோடு இல்லை ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லுவான் இதை கேட்டோன்னே அவனுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடும் ரொம்ப அழுவான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் ஸோ அவன் கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு இல்லை நான் சும்மா சொன்னேன் அவங்க இறக்கல அந்த பொண்ணு நான் தான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லி உண்மையை சொல்லி ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்டோரி இதோட ஸ்டார்டிங் லைன் என்னென்னா தர் வாஸ் ஏ யூத் அண்ட் எ வெல் பிலவுட் யூத் அண்ட் ஹி வாஸ் ஏ ஸ்கொயர் சன் லாஸ்ட் லைன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் நவ் ஐ ஹாவ் சீன் மைண்ட் ஓன் ட்ரூ லவ் தட் ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஹாவ் சீன் நோ மோர் அப்படின்றது தான் இதோட லாஸ்ட் லைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது த பிளைண்ட் பெக்கர்ஸ் டாட்டர் அட் பெட்னல் கிரீன் அப்படின்ற பேலட் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேலட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த பெட்னல் கிரீன் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு பிளைண்ட் பெக்கர் இருப்பார் இதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு அந்த பெக்கரோட பொண்ணு வ பேர் வந்து பெசி அப்படின்றது ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பெக்கரோட டாக்டராக பெட்னல் கிரீன் அப்படின்ற இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா ஸோ அவளுக்கு மேரேஜ் பார்க்குறாங்க மேரேஜுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்குறாங்க எல்லாருமே வந்து இவளை பெக்கரோட பொண்ணு அப்படின்றதுனால விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக வரமாட்டேன்றாங்க ஸோ அதனால் இவள் என்ன பண்ணிடுறா அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஃபோர்ட் அட் பவ் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு ரம் ஃபோர்டு டிராவன் டேவன் அப்படின்ற டேவனுக்கு போகிறான் ஸ்டார்ட் ஃபோர்ட் அட் பவ் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்கிற ரம்ஃபோர்டு டேவன் அப்படின்ற டேவனுக்கு இவள் போகிறான் அங்கே போகும்போது அங்கேயே வந்து ஃபுட்டு ஒயின் எல்லாம் கொடுத்து இவள் நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அங்கே ஒரு நாள் ஃபோர் சூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று அப்படின்னு முன் வராங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு மெர்ஷன்ட்டு ஒரு ஜென்டில் மேனு அண்ட் மாஸ்டரோட சன்னு ஸோ நாலு பேர் வராங்க இவ ஃபஸ்ட்டு உண்மை சொல்ல மாட்டா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெக்கரோட சன் பொண்ணு நான் பெக்கரோட டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவா ஸோ அதை கேட்ட உடனே அந்த நாலு பேர்த்துல நைட்டை தவிர மீதி மெர்ஷன்ட்டு ஜென்டில்மேன் அண்ட் மாஸ்டரோட சன் மூணு பேரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க எங்கள் பெக்கரோட பொண்ணை போய் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பின்னாடி போயிடுவாங்க ஸோ நைட்டு மட்டும் இந்த பரவாயில்ல நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று தான் பிடிச்சிருக்கு நான் ஒன்று மட்டும் தான் விரும்புகிறேன் உங்கள் அப்பாவை உள்ள உன்னோட பேக்ரவுண்டை நான் அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிறான் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு ஓகே வாங்க நம்ம எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் கேட்கலாம் பர்மிஷன் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனால் அந்த பெக்கர் வந்து ஒரு டாக் அண்ட் நிறைய பெல்லெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பெக்கர் தானே ஸோ சுற்றி சுற்றி வராரு ஸோ அவரை பார்த்தோடனே எல்லாரும் இவனை கிண்டல் பண்ணுறாங்க அந்த நைட்டை இப்படி ஒருத்தனோட பொண்ணு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற உனக்கு என்ன பெருசாக இவர் டவுரிலாம் கொடுத்துட போகிறாரு அப்படின்னு எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க இதை கேட்டு அந்த பெக்கர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீ என் பொண்ணுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை விட நான் உனக்கு டபுள் மடங்கு தராது ட்வைஸ் அதிகமாக தருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்னேன் இந்த நைட்டு இவர்கிட்ட என்ன பெருசாக இருக்க போது சரி ஓகே நான் உங்களுக்கு தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் உங்கள் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நான் அதை விட ட்வைஸ் அதிகமாக சேர்த்து உனக்கு தரேன் த்ரீ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் தரேன் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதான் நான் உனக்கு கொடுக்குற டவுரி அது மட்டும் இல்லை என் பொண்ணோட கவுனுக்காக மேரேஜில் போட்டுக்கிற அந்த கவுன் ஒரு தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் ஃபோர் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இது இவர் கொடுக்குறாரு இந்த பெக்கரை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி ஒரு பெக்கர் கிட்ட போய் இவ்வளவு பணம் இருந்தது அப்போ இவ்வளோ நல்லா நம்மளை ஏமாற்றி இந்த ஆள் இங்கே பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தார் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சம்மக்கவும் வருது ஸோ எல்லோரும் கேட்குறாங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது இப்போ தான் பார்ட் ஒன்று அடுத்து பார்ட் டூவில் தான் அவர
ஈசம் அப்படின்ற இடத்துல சண்டை போட்டு இருக்கும்போது தான் அவரோட கண்ணு போயிருந்திருக்கும் ஸோ அந்த சண்டையில் தான் அவரோட பையன் எல்டஸ்ட் பையன் ஹென்ரியவும் இழந்திருப்பார் ஸோ பையனும் இல்லை கண்ணும் தெரியாமல் போச்சு அந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது அந்த பெசி அப்படின்ற பொண்ணு தான் இவரை கூட்டிகிட்டு வந்து இவரை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பா என்ன வரைக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பொண்ணுக்கு தான் நான் சம்பாரித்த எல்லா சொத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் இவர் பெக்கரில் இருந்து நோபிள் மனாக மாறி வரும்போது நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு லூட் பிளே பண்ணுவார் அண்ட் வெல்வெட் கலரில் கேப்பு போட்டிருப்பார் ஸோ இதுதான் இவரோட ஐடென்டிஃபிகேஷனாக இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா சொத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ அந்த பையனும் அந்த பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக இருக்காங்க இதுதான் அதோட ஸ்டோரி ஸோ இதை ஸ்டார்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ய பிளைண்ட் பெக்கர் ஹேட் லாங் லாஸ்ட் திஸ் ஹிஸ் சைட் அதோட லாஸ்ட் லைன் இன் ஜாய் அண்ட் ஃபெலிசிட்டி லாங் லிவ்டு ஹி ஆல் வித் ஹிஸ் ஃபேர் லேடி த ப்ரிட்டி பெசி அப்படின்றது தான் இதோட லாஸ்ட் லைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சார் ஆண்ட்ரியூ பர்டன் அப்படின்றது தான் இது தான் வந்து இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட்டு பேலட்டு இதில் மொத்தம் எயிட்டி நைன் ஸ்டான்ஸாக இருக்கு இந்த பேலட்டோட ஸ்டோரி என்னன்னா கிங் எயித் வந்து ஒரு நாள் ஒரு மிட் சம்மர் டே அன்னைக்கு தேம்ஸ் ரிவரில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாரு ஸோ அப்படி போகும்போது அவர்கிட்ட வந்து ஒரு எயிட்டி மெர்ஷன்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க யாரை பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆண்ட்ரியூ பார்டன் அப்படின்ற ஒரு பர்த்தி அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் ராபர் ஃபால்ஸ் ராபர்னா என்னென்னா யாரோ ஒரு கிங்கோட சப்போர்ட்டில் கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு கடல் கொள்ளையர் அவர் கொள்ளையன் அவர் அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவரை அவங்க அவரை பற்றி தான் இந்த எண்பது மிர்ஷன்ட்டும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ளாண்டர்ஸ் போரடக்ஸ் இந்த பிளேஸ்க்கெல்லாம் எங்களால் கடலில் கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணவே முடியல நம்ம அப்படி நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போனோன்னா அந்த ஆண்ட்ரியூ வந்து ஒரு ஷிப்பில் தான் வராரு ஆனால் இருபது ஷிப்புக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுறாரு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ கி கிங் ஹென்ரி எய்த் வந்து அதை அவரை அவரை வந்து கொல்லணும் இல்லை அவரை பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளானோட அவரை பிடிக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாரு அவர்கிட்ட கீழே போய் வேலை பார்க்குற அந்த நைட்ஸ் கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் அப்போ வந்து சார்லஸ் ஹோவர்டு அப்படின்றவர் நான் போகிறேன் அப்படின்னு அவர் முன் வர்றாரு ஸோ சார்லஸ் ஹோவர்டுக்கு கீழே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மென் அனுப்பி வைக்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட ஒரு எழுபது வயசு செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டான ஒரு கன்னர் போகிறார் ஷூட் பண்ணுவாங்களே கன்னர் அவர் அவர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் சைமன் அப்படின்றது தான் அவர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடு கன்னரை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸோ அவர் கூட ஒரு ஹண்ட்ரட் கன்னர் போகிறார் கன் கன்னர்ஸ் வந்து போகிறாங்க அவர் மட்டும் இல்லை அடுத்தது வில்லியம் ஹார்ஸ்லே அப்படின்றவரும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பவுமேனோட ஹெட் அவர் ஸோ அவர் எங்கேருந்து வராருன்னா யாக்ஷயார் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து வராரு ஸோ இந்த நேமெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார்லஸ் ஹோவர்ட் அப்படின்றவர் தான் ஹெட் இதில் அவருக்கு கீழே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மென் போகிறாங்க ஒரு கன்னர் போகிறாரு அவர் பேர் பீட்டர் சைமன் அவருக்கு கீழே ஒரு ஹண்ட்ரட் கன்னர்ஸ் போகிறாங்க அடுத்தது ஒரு பவுமன் போகிறாரு அவர் பேர் வில்லியம் ஹர்ஸ்லே அவருக்கு கீழே ஒரு ஹண்ட்ரட் பவுமன் போகிறாங்க அவர் எங்கேருந்து வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாக்ஷயார் அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து வந்திருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாம் தான் போகிறாங்க மிட் சம்மர் அப்போ உடனே ட்ராவல் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் ட்ராவல் போயிட்டே இருக்கு ஆப்போசிட்ல எந்த ஒரு ஷிப்புமே இல்லை ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு ஒரு ஷிப்பை மீட் பண்றாங்க அந்த ஷிப்ல இருக்கிற ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஹண்ட் அப்படின்றவர் தான் அந்த ஷிப்ல இருக்காரு ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நேற்று நைட்டு தான் என்னோட கப்பலையும் அந்த ஆண்ட்ரியூ வந்து கொள்ள அடிச்சுட்டு போயிட்டாரு ஸோ நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவர்கிட்ட பினான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் இருக்கு பினான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கப்பல் அதுக்குள்ள நிறைய கப்பல் குட்டி குட்டி குட்டியா இருக்குமா ஸோ அதான் பினான்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நைன் ஸ்கோர் அவங்க நைன் ஸ்கோர் மென்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்காங்க அதாவது கடல் கொள்ளையர்களே இப்போ மொத்தம் நைன் ஸ்கோருன்றாங்க இப்போ நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நூற்றி எண்பது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்குது ஸோ நீங்கள் போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும் ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப நம்மளை அச்சுறுத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவரும் அவங்க கூட சேர்ந்து போகிறாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த குரூப்புக்கு ஒரு கிளாஸ்
இப்போ ஒரு நாள் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் அப்போ அந்த கொள்ளையரோட அந்த கப்பல் ஆண்ட்ரியோட கப்பலும் இந்த சார்லஸ் ஹோவர்டோட கப்பலும் மீட் பண்ணிக்குது ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு பயங்கர சண்டை வருது அதுல ஹோவர்டோட ஃபோர்டீன் மென்ஸை வந்து அவர் ஆண்ட்ரி வந்து கொல் கொண்டுறாரு ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சார்லஸ் ஹோவர்ட் வந்து சைமன் பீட்டர் சைமனுக்கு கமெண்ட் கொடுக்குறாரு அவங்கள எல்லாத்தையும் சுட்டு தள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவரும் எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சைமனோட சன்னு வந்து ஒரு அறுபது ஆண்ட்ரியூ சைட்ல இருக்கிற ஒரு அறுபது பேர்த்த கொள்றாரு அடுத்து இந்த கூட வந்தார் இல்லையா ஹென்ரி ஹண்ட்டு அவரு வந்து ஆண்ட்ரியூ சைட்ல இருக்கிற ஒரு எண்பது பேர்த்த கொள்றாரு ஸோ இவங்களோட பலன் பலம் அங்கே வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ஸோ ஆண்ட்ரியூ என்ன பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தரை கூப்பிடுறாரு அவரு பேர் கார்டன் கார்டனை கூப்பிட்டு நீ வந்து எல்லா இங்க நம்ம காப்போசிட்ல சண்டை போடுறவங்களை கொள்ளு உனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் பண்ண தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவரை வந்து அந்த கார்டனை நம்ம வில்லியம் ஹாஸ்லே வந்து கொண்டுடுவாரு ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு அவர் பேரு ஜேம்ஸ் ஹமில்டன் அப்படின்றது அவரை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா உனக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் தரேன் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேசியிருப்பாரு அடுத்தது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் தரேன் அவங்களை கொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ ஆனா அவரையும் கொல் அவரையும் கொண்டுடுவாங்க இந்த சைடு இருக்கிறவங்க ஸோ இப்போ அவரும் இறந்துட்டாரு கிட்டத்தட்ட ஆண்ட்ரியூவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கொண்டுட்டாங்க எயிட்டீன் ஸ்கோர் மேன் அங்க இருக்காங்க அந்த கப்பலுக்குள்ள கப்பல்ல மீட்டு ஆண்ட்ரியூவை கொண்டுடுறாங்க ஆண்ட்ரியூவை ஃபர்ஸ்ட் கொள்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பவ் மேன் தான் வில்லியம் ஹாஸ்லே தான் பவ்வ விட்டு கொள்ளுவான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த சார்லஸ் ஹோவர்ட் வந்து ஆண்ட்ரியோட ஹெட்டை வெட்டுவாரு தலையை மட்டும் வெட்டி அதை வந்து கிங்க்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அவரோட உடம்பு என்ன பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல்குள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க தூக்கி போடும் போது அது மேல மிதந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோன்ஸ் காயின் அது மேல ஒட்டி நல்லா வெயிட் ஆகிறதுக்காக அதாவது பாடி மேலேயே மெதக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அந்த இடத்துல அப்படிதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அத மேல ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லா ஒட்டி அவரை நல்லா பேக் பண்ணி கடலுக்குள்ள தூக்கி போட்டுடுறாங்க ஸோ இத இந்த கப்பலை அழிச்சுட்டு அவரை கொண்டுட்டு அவங்க லண்டனுக்கு போற அந்த நாள் என்ன நாள்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ இயர் யூ நியூ இயர் யூ ஸோ நியூ இயர் யூ அன்னைக்கு போய் கிங் எய்த்து கிட்ட சார்லஸ் ஹோவர் சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த நியூ இயர் அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியோட தலை தான் இதை பார்த்த உடனே கிங் எய்த்துக்கு ரொம்ப ஹென்ரி எய்த்துக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும் ஆனா அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சோகம் ஆயிடும் ஸோ ஹென்ரி எய்த் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி இதுல யார் யாரு ஈடுபட்டாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் நிறைய ப்ரைஸ் கொடுக்குறாரு அவார்டு கொடுக்குறாரு அதுல பர்டிகுலரா வில்லியம் ஹாஸ்லேக்கு என்ன கொடுக்குறாருன்றா நைட்டுன்ற பட்டத்தையும் அவருக்குன்னு தனியா ஆட்சி செய்யற சில லேண்டையும் கொடுக்குறாரு சார்லஸ் ஹோவர்டுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டிங்கமோட ஏர்ல் அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுக்குறாரு ஏர்ல் ஆஃப் நாட்டிங்கம் அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுக்குறாரு பீட்டர் சைமனுக்கு வந்து ஆல்ரெடி செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அவர் இருக்காரு இல்லையா அதனால அவரால இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிடுறாரு ஆனா அந்த கிங்கோட ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க அந்த ஹெட்ட பார்த்ததுல இருந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்த அவங்க ஒய்ஃபோட பிரதர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு பேர் வந்து கிங் கிங் ஜாமி அப்படின்றது இந்த கிங் ஜாமியும் டென்மார்க்கோட கிங் வந்து ஜான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு இந்த ஜான் கிட்ட வேலை பாக்குறவர் தான் அவர் அந்த சர் ஆண்ட்ரியூ பார்டன் அப்படின்றவர் எப்ப வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பாருன்னா பிப்டீன் லெவன்ல வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பாரு ஸோ டென்மார்க்கோட கிங் தான் ஜானு ஜானோட ஃப்ரெண்டு தான் கிங் ஜாமி அந்த கிங் ஜாமி யாருன்னா ஹென்ரி எய்த்தோட மச்சனன் ஸோ இப்ப இந்த ஜானு கீழே வேலை பாக்குறவன் தான் ஆண்ட்ரியூ ஆண்ட்ரியூக்கு சைட்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்றது தான் அந்த கிங் ஜாமி ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ராபர்ஸ்ன்னு ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்ன இல்லைங்களா அது ஃபால்ஸ் ராபர்ஸ்னா யாரோ ஒரு கிங்கோட சப்போர்ட்டோட வேலை பாக்குற ராபர்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கொள்ளடிக்கிறானோ அதுல ஹாஃப் கிரவுண்ட் கொண்டு வந்து இங்க ஒப்படைச்சிருவான் கிங் கிட்டயே அது ஜான் கிட்டயும் கிங் ஜாமி கிட்டயும் ஒப்படைச்சிருவான் ஸோ அதான் அதுதான் அது அவளுக்கு அவளுக்கு அது தெரியும் ஸோ அதனால இவங்களை கொண்டுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப கவலைப்படுவான் ஸோ அதுதான் அந்த
இந்த பேலட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்கிரீனில் தெரிகிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கூடவே அதில் வர ஆல் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும்